Hi everyone, this is Deepak Sinha. I welcome you to my YouTube channel. Friends, today I am going to teach you gender and gender is the part of noun. A couple of days ago, I finished your number. Number was also the part of noun. It means you have been learning about noun for last six or seven days. So today I am going to take your class on gender. So let's start the class. लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना कतई ना भूलें ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाए मेरे किसी भी वीडियो का क्योंकि मैं अपने इस YouTube चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ही चलाता हूँ वीडियोस डालता हूँ और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बिल्कुल काफ़ी उपयोगी वीडियोस होते हैं और उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल से तो दोस्तों अब जो मैं क्लास आपका शुरू करने वाला हूँ आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे आपके स्क्रीन पर जेंडर आ रहा है और जेंडर का मतलब लिंग होता है अब हम टाइप्स ऑफ जेंडर की बात करेंगे आप लोग बचपन से ये सीखते आ रहे हैं कि जेंडर चार प्रकार का होता है मैस्कुलिन जेंडर पुलिंग फैमिलिन जेंडर स्त्रीलिंग कॉमन जेंडर उभैलिंग और न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग अब सबका हम डेफिनेशन देखेंगे कि आ, कैसे कैसे क्या डेफिनेशन होता है और क्या क्या उनके एग्जाम्पल्स होते हैं मैस्कुलिन जेंडर में हमने एग्जाम्पल जो दिया है उसे आप ध्यानपूर्वक आप देखें इट डिनोट्स मेल सेक्स यानी जो मैस्कुलिन uh, जेंडर होता है वह जो है कि मेल इंडिविजुअल के बारे में बताता है चाहे वो इंसान में मेल हो चाहे वो जानवर में मेल हो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बॉय मैन ब्रदर टाइगर किंग आप देखिए टाइगर जानवर है क्योंकि मेल होता है तो मैस्कुलिन जेंडर के अंदर में उसको हम रखते हैं अब दूसरा है फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग इट डिनोट्स फीमेल सेक्स इसका मतलब यह हुआ कि यह फीमेल इंडिविजुअल के बारे में बताता है महिला के बारे में यह बताता है स्त्रीलिंग यानी स्त्री के बारे में यह बताता है जैसे गर्ल वुमेन सिस्टर टाइग्रेस आप देखिए ऊपर पुलिंग में टाइगर था तो नीचे टाइग्रेस हो गया किंग क्वीन ऊपर किंग था तो नीचे फेमिनिन में क्वीन हो गया अब आपको समझ में आ गया होगा अब तीसरा है कॉमन जेंडर उभैलिंग इट डिनोट्स बोथ द सेक्सेस यानी यह जो है कि दोनों सेक्स के बारे में बात करता है दोनों तरह के इंडिविजुअल के बारे में बात करता है यानी कॉमन जेंडर हम उसे कहेंगे जो मैस्कुलिन uh, जेंडर भी हो सकता है और फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है जैसे फ्रेंड यानी फ्रेंड uh, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है डांसर बेबी स्टूडेंट स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है यानी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है सिंगर गायक जो होता है वो गायक गायिका जो भी है वह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है चौथा है न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग इट डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स यानी यह जो है कि निर्जीव चीज़ों के बारे में बताता है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जैसे फैन बुक मोबाइल रेडियो पेन ये सब जो है कि लाइफलेस थिंग्स हैं यानी ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं दोस्तों अब इसके आगे जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो है नोट में क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे अंग्रेजी में मैंने लिखा है क्योंकि अंग्रेजी में लिखना मेरी मजबूरी है क्योंकि आप अंग्रेजी सीख रहे हैं मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो अंग्रेजी में चीज़ों को समझने की आपको बिल्कुल आदत डाल लेनी पड़ेगी कहता है द नाउन्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस आर कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन जेंडर्स द नाउन्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस जो नाउन स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करता है वायलेंस को एक्सप्रेस करता है उसे जो है मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है उसे समझा जाता है इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि जिस नाउन से शक्तिशाली होने का बोध होता है विकरालता का बोध होता है विशालता का बोध होता है या हिंसा का बोध होता है वायलेंस उससे ये पता चलता है विकरालता का बोध यानी विशालता का बोध होता है उससे यह पता चलता है कि यह जो है वह बिल्कुल मैस्कुलिन जेंडर के उदाहरण में आएगा जैसे सन समर विंड थंडर सन विकरालता विशालता का बोध होता है गर्मी देता है समर विंड थंडर ये सब जो भी नाउन आप देख रहे हैं ये सब मैस्कुलिन जेंडर के उदाहरण हैं क्योंकि इससे जो है कि विशालता और विकरालता का बोध होता है ये सब चीज़ें भयंकर चीज़ें होती हैं दूसरा है द नाउन्स डिनोटिंग ब्यूटी एंड डिसेंसी आर कंसिडर्ड एज फेमिन जेंडर्स 
यानी वह नाउन जो ब्यूटी यानी ब्यूटी यानी सुंदरता को दर्शाता है डिसेंसी यानी शालीनता को दर्शाता है यानी कोमलता को दर्शाता है वह सारा जो नाउन होता है वो फैमिली जेंडर में होता है जैसे मून आपको बिल्कुल साल इससे ब्यूटी का बोध होता है पीस मर्सी स्प्रिंग काइंडनेस इससे या तो ब्यूटी का बोध होता है या तो डिसेंसी का बोध होता है यानी शालीनता का बोध होता है नम्रता का बोध होता है इसलिए इन्हें जो है कि फेमिनिन जेंडर में रखा गया है दोस्तों अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का रूल क्या रूल होता है मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन बनाने का फेमिनिन जेंडर बनाने का क्या रूल होता है वो आप सीखने वाले हैं तो देखिए पहला जो रूल है उसे आप ध्यानपूर्वक सीखिए सम नाउन्स हैविंग दियर फिक्स्ड फेमिनिन जेंडर्स कुछ ऐसे नाउन हैं दोस्तों जिनका जो फेमिनिन जेंडर है वो बिल्कुल फिक्स्ड है वो वही होगा कुछ और नहीं हो सकता उसके लिए कोई रूल वगैरह की जरूरत आपको नहीं होती है और आप जानते भी हैं जैसे अंकल का आंट हो गया बुल का काउ हो गया हजबेंड का वाइफ हो गया डॉग का या तो बिच आप कह सकते हैं और या तो फीमेल डॉग भी कह सकते हैं ब्राइड ग्रूम यानी दुल्हा और ब्राइड दुल्हन अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे नाउन हैं जिनके जो फेमिनिन जेंडर होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं अब दूसरा है जो रूल आपके स्क्रीन पर वो है कि बाय एडिंग ई एस एस टू सम मैस्कुलिन जेंडर्स फेमिनिन इज फॉर्म्ड यानी कुछ मैस्कुलिन जेंडर में हम ई एस एस लगाकर उसका फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं ये रूल है कुछ जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं उनमें ई एस एस उनके अंत में ई एस एस लगा देंगे तो वो उसका फेमिनिन जेंडर बन जाएगा जैसे ऑथर ए यू टी एच ओ आर ऑथर है अब इसमें अंत में ऑथर का जब हम फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो ई एस एस रख देंगे यानी ऑथरेस पोएट है देखिए आप ई एस एस लग गया ऑथर की स्पेलिंग में ई एस एस लग गया और कुछ नहीं चेंज करना है पोएट पी ओ ई टी अब देखिए ई एस एस लग गया पोएटेस प्रॉफिट पी आर ओ पी एच ई टी अब आप देखिए इसमें ई एस एस लग गया लॉयन आप देखिए इसमें कुछ मैंने नहीं किया सिर्फ ई एस एस लगा दिया टेलर मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ ई एस एस लगा दिया यानी इस तरीके से मैंने इनका फेमिनिन जेंडर बना दिया अब जो दोस्तों तीसरा रूल आपके सामने आ रहा है उसे आप ध्यान पूर्वक सीखिएगा फेमिनिन जेंडर इज फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग द वॉवल ऑफ द लास्ट सिलेवल एंड एडिंग ई एस एस टू द मैस्कुलिन कहता है कि फेमिनिन uh, जेंडर कैसे बनाया जाता है By dropping the vowel of the last syllable, अगर कोई masculine word है है ना यानी वो कुछ ही words हैं ऐसे कुछ ही ऐसे words हैं जिनका जो masculine gender जो है वो masculine gender है और अगर अंतिम वाले part में उसके last जो syllable है उसके अंतिम वाले part में अगर कोई vowel है तो उस vowel को आपको drop कर देना है कहता है ना कि फेमिनिन जेंडर इज फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग द वॉवल ऑफ द लास्ट सिलेबल यानी जो लास्ट भाग है उस वर्ड का तो उसके जो वॉवल हैं लास्ट भाग वाले उसे हमें ड्रॉप कर देना हटा देना है और क्या कर देना है दोस्तों एंड एडिंग ई एस ई एस एस यानी हमें ई एस एस जोड़ देना है जैसे एक्टर ए सी टी ओ आर इसमें जो लास्ट सिलेबल में जो वॉवल है वो ओ है ए सी टी ओ आर ओ है तो हमने ओ को ड्रॉप कर दिया हमने क्या लिख दिया एक्ट्रेस ए सी टी आर ई एस एस ई एस एस लगा दिया लेकिन आर के पहले वाला जो वॉवेल था उसको हमने ड्रॉप कर दिया उसको हमने हटा दिया हंटर एच यू एन टी आर आप देखिए एच यू एन टी आर ई एस एस यानी हंटर में जो एच यू एन टी ई आर आर से पहले जो ई e था वो आप देखिए इसमें गायब हो गया है एच यू एन टी आर ई एस एस है यानी अंतिम वाले वॉवल को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं हटा देते हैं वेटर डब्ल्यू आई टी आर और वेटरेस डब्ल्यू आई टी आर ई एस एस टाइगर टी आई जी आर देखिए ई हट करके क्या हो गया टी आई जी आर ई एस एस यानी इसमें जो अंतिम सिलेबल का जो वॉवल था वो हट गया एडिटर ई डी आई टी ओ आर अंत में क्या है आर है आर से पहले क्या था वॉवल है लास्ट सिलेबल में वॉवल है तो उस वॉवल को हमने हटा दिया तो आ, हमने ई एस एस लगा दिया ई डी आई टी आर ई एस एस दोस्तों जो चौथा रूल आपके स्क्रीन पर है उसे आप समझने की कोशिश करेंगे कहता है इन सम कंपाउंड नाउन्स द फर्स्ट मैस्कुलिन इज चेंज इन टू फेमिनिन जेंडर यानी कहता है कि इन सम कंपाउंड नाउन्स जो कंपाउंड नाउन्स होता है और मैंने पहले भी आपको बताया कि कंपाउंड नाउन क्या होता है एक से अधिक जो जुड़ा हुआ होता है नाउन एक ही ये में वो जो है कि कंपाउंड नाउन का जैसे ब्रदर इन लॉ हो गया फादर इन लॉ हो गया ये सब जो है 
बिल्कुल कंपाउंड नाउन के श्रेणी में आते हैं तो कहता है कि इन सम कंपाउंड नाउन द फर्स्ट मैस्कुलिन इज चेंज इन टू जेंडर यानी जो पहला है मैस्कुलिन जो वर्ड है उसे हम चेंज कर देते हैं फेमिनिन में और इस तरीके से हम उसका फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं जैसे ब्रदर इन लॉ का ब्रदर है तो ब्रदर को हटा करके हमने सिस्टर कर दिया इसका यानी ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ बन गया ही गोट आप देखिए इसका फेमिनिन हमने ही को सी में बदल के सी गोट कर दिया कॉक स्पैरो तो देखिए कॉक को हेन में करके स्पैरो कर दिया ठीक है यानी कॉक का हेन कर दिया हमने यानी फर्स्ट जो मैस्कुलिन वर्ड है उसको हम फेमिनिन वर्ड में दे देते हैं जैसे बुल है बुल काफ है तो बुल काफ को हमने क्या में बना दिया काउ काफ में बुल का काउ होता है तो बिल्कुल आप बिल्कुल देख सकते हैं यहां पे मैंने वही किया है बुल काफ को काउ काफ में लिख दिया है सन इन लॉ तो सन के लिए डॉटर आ जाएगा तो डॉटर इन लॉ अब जो पांचवा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक सीखिएगा कहता है बाई चेंजिंग द सेकेंड मैस्कुलिन वर्ड इन टू सम कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म दियर फेमिनिन जेंडर्स कहता है बाई चेंजिंग द सेकेंड मैस्कुलिन वर्ड इन टू यानी कहता है कि भाई आप चेंज करेंगे जो सेकेंड मैस्कुलिन वर्ड होगा उसको आप चेंज कर दीजिएगा फेमिनिन में ठीक है जो सेकेंड मैस्कुलिन जो वर्ड होगा या जेंडर होगा उसे आप फेमिनिन जेंडर में आप बिल्कुल रख दीजिएगा चेंज कर दीजिएगा तो इस तरीके से आप बना लेते हैं फेमिनिन जेंडर यानी आगे कहता है सम कंपाउंड वर्ड्स फॉर्म दियर फेमिनिन जेंडर्स यानी जो फेमिनिन जेंडर्स हैं कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनके सेकेंड वाले अगर मैस्कुलिन हैं वर्ड तो उसको हम फेमिनिन बना करके हम उसे जो है फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं जैसे फीसर मैन देखिए फीसर और मैन फीसर मैन है देखिए एक्चुअली फीसर मैन कहीं कहीं हाइफन देकर लिखाता है कहीं कहीं यूं ही हम लोग लिख देते हैं एक साथ लिख देते हैं लेकिन जो आ, क्या कहता है कि सेकेंड मैस्कुलिन वर्ड इनटू फेमिनिन मैन है ना ये सेकेंड है फीसर पहला है और मैन दूसरा है तो फीसर मैन का हम फेमिनिन जब बनाएंगे जेंडर तो फीसर वुमेन कर देंगे अस्टेप सिस्टर तो अस्टेप सिस्टर नहीं होगा दोस्तों अस्टेप ब्रदर है तो अस्टेप ब्रदर को हम अस्टेप सिस्टर में कर देंगे ठीक है ब्रदर का सिस्टर में चला जाएगा लैंड लॉर्ड तो लैंड लेडी लॉर्ड का लेडी हो गया यानी सेकंड जो मैस्कुलिन वर्ड है उसको हम फैमिलिन में चेंज कर देते हैं लॉर्ड को लेडी में कर देंगे वॉशर मैन तो वॉशर वुमेन पी कॉक यानी कॉक है तो पी हेन में हम कर दिए यानी कॉक को हमने हेन में कर दिया यानी इस तरीके से सेकंड वाले मैस्कुलिन वर्ड को हम चेंज कर देते हैं फेमिनिन जेंडर में और इस तरीके से हम उसका फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं तो दोस्तों ये था आज का आपका क्लास जेंडर पे और उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल आ, समझ में आया होगा आपने क्लास का बिल्कुल लाभ लिया होगा और दोस्तों मैं आप लोगों से बिल्कुल बार बार ये अपील भी कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक मेरी बातें पहुँच पाएंगी मेरा ये वीडियो पहुँच पाएगा तो उन्हें काफ़ी लाभ होगा तो दोस्तों आज भर इतना ही और जो भी आपको 10 से 12 मिनट का ये क्लास होता है आप इसको प्रतिदिन आकर के अटेंड करें और काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ पे ग्रामर से संबंधित चीज़ें मैं बताता हूँ स्पोकन इंग्लिश से संबंधित चीज़ें मैं बताता हूँ और जो भी नाइन्थ टेंथ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये क्लासेज जो भी होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं थैंक यू दोस्तों